。老板，能不能借大钻的那些钱？哪有你这么借钱的？大钻，大钻就想借点钱，是为了闺女上学的事儿。爸，翠翠总共加起来才不到两万块，现在还差一半呢。算了吧，我上补校也是一样的。真的喜欢游泳，补校，补校就不能游泳了。爸，行，爸爸想办法。大壮，你有两万，你随家费，还差两万。两万，两万可少，是这。大柱，我这有一万五，你先拿着，剩下的几千块钱，你们几个凑一凑，到时候算我身上。<笑>谢谢老板，大柱一定会努力干活，还钱的。没事，你先拿着用，有了再给我啊。还愣着干什么？刚发了工资，钱块钱拿不出来吗？我先借你三千，看你傻了吧唧的把钱揣好，别丢了。傻人有傻福啊，真羡慕你收了这么好一个闺女。这样。我借你五千，多余的给你女儿补补营养。她女儿上学，生活费总是要有的。我一个光棍，也没有用钱的地方。这个六千，都给你了。谢谢，谢谢。我们家给你们发着工资。是让你们上班期间聚众、偷奸耍滑的是吗？我们家给你们发着工资，是让你们上班期间聚众、偷奸耍滑的是吗？哎呀，少爷，刚才我们只是在……这次的工程耽误的已经够了，如今正是赶工期的时候，任何理由都不是你们义务工期的借口。是夫人，哎，爷爷，爷爷，大壮，他怎么在这儿？你算个什么东西，也敢叫我丽丽？我认识你吗？我。里面的灯塔漂不漂亮呀？是不是好美呀，小公主？老婆小心！啊、大壮，大壮，医、啊、生，快，快医生，医生，救救我老婆孩子！医生忘了，快点医生。医生，怎么样？患者头部遭到了猛烈撞击，导致脑部血管腔狭窄、闭塞、动脉瘤破裂出血，身体已经半瘫了，恐怕以后生活自理将会吃亏。医生，有没有完全康复的可能？以目前的医疗技术，完全康复的概率几乎为零。大壮，我也不想这样，可是我还年轻，我不希望我的后半生就是伺候你而活着。对不起，我们林峰吧，我为你生了一个女儿，也算是对你的弥补。哈哈哈，傻子，认识他。哈哈，傻子，你认识他？俊儿，我怎么可能认识一个傻子呢？我警告你，别乱说话。我问话，你别插嘴，行吗？我我不认识。哎，少爷，哎，那我先让工人去干活了。哎，回来。我让你们走，可是少爷，你母亲的意思不是说要赶工期吗？<笑>母亲，我妈早就死了，她呀，只不过是一个没有任何血缘关系的后妈罢了，还没有权利插手我们王家工地上的事。<笑>解释一下吧，你们这刚刚在这儿聚众干啥？是这样的，少爷，你们这个工友啊，他女儿是学游泳，刚考上了亚斯体育学院，就是学费差的。我们几个人，哎，打算众筹一下，我们帮就帮嘛。你是不是想说，一个傻子生的女儿都能考上亚斯国际体校
，我一个王家大少爷，还不如一个傻子养的女儿是吗？少爷，您误会了，我们怎么敢呢？把钱要回来！少爷，这我们王家的工人子女考上了名校，这是好事。那这种好事，那怎么能让大家去众筹呢？对不对？这钱啊，理应我们王家出。这钱啊，理应我们王家出。大壮，你可真是走了狗屎运了！这么天大的好事，怎么落到你身上？还不赶紧谢谢少爷！谢谢少爷，大壮，大壮会还你的。啊，要钱可以，不过我有个条件啊。看见那个卡号吗？干，干嘛看见？我听说啊，你女儿游游游,游的相当不错，那你这当爹的。应该游的也还可以吧？你跳下去游两圈，让我学习学习。这卡里的三万块钱，就都归你吧。<笑>不是少爷，大壮这身体，他怎么会游泳呢？而且这可是泥潭啊！不游可以啊！一经发现有人敢借钱给他，立刻滚出我们王家工地。完了，本以为大壮碰见伯父了，没想到碰见的是伯阎王呀！不游的话，我可就走了。身为一个父亲，如果连自己的学费都凑不够，未免也太失败了。爸，这学校的费用已经远远超出了咱们家的消费能力。这学，我不想上了。大壮赢，你大，大壮赢，这才对我。哈哈哈哈傻子，你倒是动我一下！说好的游两圈哦，这才两圈，你爬了这么久，你这手脚也太灵活了。那现在那卡是你的了。大壮，你没事吧？大壮，哎，讲话卡了，哎，再再见，有钱没有？爸，叔，我爸这是怎么了？你爸没事，他只是为了你的学费累着了。闺女。以后你要是出息了，记得好好孝顺你爸。你爸为了你的学费，可真是吃了不少的苦。行，那我们走了，好好照顾你爸。啊，谢谢叔。爸，学妹，你儿，你学妹了。<笑>爸，我以后一定好好努力，以后好好孝顺你，绝对不浪费你为我挣的一分钱。保时捷，这车至少一百四十万了。这可是雅思国际体院，贵族学校，一百多万的车只是入学门槛。乔姐妹，劳斯莱斯起步价五百万。嗯怎么还有三轮车？还是脚蹬的？停！干什么呢？蹬个破三轮就想进去啊？啊？对不起。凭什么其他人的车子就能进，我们的车子就不行啊？你们这破三轮，影响笑容了，知道吗？你这是歧视啊！歧视？我就歧视了，怎么着？啊？我们雅思国际学院。那可是运动健儿的培育苗了，能在我们学校上学的家里，那是非富即贵。你们登个破三轮就想蹦，你是这学校的学生吗？你把漏取通知书拿出来！别别别碰我女儿！杨哥
。你这个又傻又残疾的人！能生出来我们雅思国际学院的学生？我现在严重怀疑你们父女二人想混进我们学校，在我们学校做非法交易。赶紧把录取通知书拿出来，没有的话，我就把你们带到警卫室去审问。不是，不是，不是，你一个说话都语无伦次的傻子，你说你女儿考上就考上了？说不定你女儿贪慕虚荣，骗你呢。雅思体校的录取难度极高，普通高校的优等生能进的都百里无一。要是一个傻子的女儿都能考上，我感觉我也能考上。就是，肯定是骗人的。这可是体校，他爸看起来走路就很困难，生出来的女儿怎么可能体能达标，考得进来？听听，听听，在场的每一个人，有谁会相信你是考进去的？我要是真能证明我是考进来的，怎么办？我要是真能证明我是考进来的，怎么办？少在这装腔作势！你要是能证明你是考进来，你要我怎么样我就怎么样。我要你为刚才的行为跟我们道歉。好，只要你能拿出录取通知书，我不仅给你们道歉，我还让你们骑着这破三轮进学校。好，这可是你说的。我我我等着，不会吧？没有，不会吗？假的吧？你们看看，这到底是不是你们学校的录取通知书？假的，是不是？还真是学校的录取通知书啊！真是世界大了，什么事儿都有可能发生啊！啊，你这个傻子，竟然能生出来我们雅思国际学院体校的运动健儿！是你亲生的吗你？你怎么说呢？给我把道歉！哎呀，你脾气还不小。好，对不起，傻子。哎，你你你，慢慢，等等等等等等，快点。是，走了走了，别绕了，别绕了，走走走走，进去别乱跑。就这样。值饭点吧。哟，这不是前段时间为了给他女儿凑学费，在泥坑里爬了半天的傻子吗？那个女孩就是他那考上体校的唯一。哼，就是他，一个傻子都能教育出一个考上名校的学生，某些人真是连傻子都。怎么看，妈？甜甜，调整呼吸，注意节奏，手臂幅度大一点，加速。你这怎么教也教不会。孟兄弟，我发现一个很有游泳天赋的人才，全国最有天赋的运动员都在这儿了，外界还会有什么人才？你看。倘若这个视频不是特效合成的，那这个人真是百年一的游泳天才啊！要是能把他加入我们国家队，那本次奥运会我们将会多得几枚金牌。这个视频我找专人分析过，没有任何剪辑的痕迹，确定是原版视频。而且这女孩的信息我也全部查到了。好，所有人停止训练，去接新队员。是。是妈，怎么还？肯定是我太想念妈妈，出现幻觉了。妈妈都消失十年，怎么会出现在这里？绝对是妈妈，这次我没有认错。妈妈在看我比赛，我一定要努力夺取第一名，让妈妈看到我的优秀，她就能回心转意，回到我和爸爸身边了。那傻子的女儿一直盯着你看呢，你怕不认识？你之前认识那傻子父女俩，我怎么可能认识他们？我们王家可是江城的豪门大户
能低下娶你，已经是对你莫大的仁慈。你要是敢欺骗我，婚前做过有辱王家门门之事，你清除后。不会不会的。李倩倩是咱们王家的准儿媳，她要是能进入省游泳队，对我们王家的事业将会是如虎添翼。这次的比赛都安排好了。李倩倩的游泳天赋，想要赢第一名，轻而易举。不过为了保险起见，我买下了所有的参赛选手。来应对突发事件，确保拿第一名，万无一失。爸，这个比赛场地都是咱们家捐赠的，让谁得第一不是咱们王家一句话的事儿。就算是内定，也要隐秘点，传出去败坏王家名声。是。亚斯国际体育院第三十七届高校女子一百米自由泳比赛即将开始，经过校方探讨。获得本次比赛第一名的学生将获得学校内推进入省游泳队的资格。我的天哪，这我们省体育队，那不相当于一支脚已经迈进国家队了？日后为国出战，不仅能参加各种大型比赛，连奥运也有可能参加呀。这种好事儿，恐怕早就已经内定了。毕竟，倩倩是王家的准儿媳呢。高校女子一百米选拔赛自由泳正式开始，我们呢可以看到二号选手李倩倩，那流水型的身材如同和水流一体一般，速度之快，仅仅是刚开始就领先了其他选手一个小腿的距离。倩倩这孩子有游泳的天赋。游的挺好的，那是我给咱们王家找的儿媳妇能差。李倩倩不愧是王少看上的女人，这速度简直一骑绝尘呀、啊！那是整个江城所有的高校，谁不知道李倩倩是王少的未婚妻？有不长眼的敢抄她？罗德第一，进入省游泳队，那不是板上钉钉的事儿？别呀，别呀，别呀，别呀！爸爸和妈妈都在看着我，我一定要好好表演。你说所有的选手都被你买通了吗？这傻子的女儿在干什么？我我我我想着一个又穷又傻的人生了女儿，肯定没有什么威胁，我就省了这笔钱。你是否总感事有余？这是我辛辛苦苦争取来省的名额，要是落在别人手中，就给我滚出我们家！不会的。好，三号选手这是在干什么？怎么突然抓住了一直领先的四号的腿？难道这是三号选手溺水的求生本能吗？什么狗屁的求生本能！这分明就是使坏，没有犯规，没错，三号犯规。这个既然裁判没有吹哨，那就说明三号选手的动作并没有什么不妥。大家继续看比赛。比赛名额果然是内讧的，省队的名额不好拿哟。<笑>放开！别看，让他放开！狗就说什么？别看，别看，别看，别别别放开呀！他哪来的脑残？你眼睛没毛病吗？那么放开！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别难道出身寒门，连公平竞争的权利都没有吗？不，爸爸妈妈都在看着，我不能输。啊啊这这怎么可能？这就是你说的万无一失。我，这是省队内定的名额，你要是不给我名正言顺的拿回来，就可以从我王家滚蛋了。这是我百世有缺。耶！爸，我是第一名，爸。
是天天第一名。妈妈看到我的优秀，回心转意了吗？妈，快来看。真是的，真。妈，这十年的每一天，我都好想你啊。你也是，你也一定很想我，对吧？你不要怪妈，妈不想从以前的不是死。妈，您这是你的。谁是你妈？你为什么要赶人呢？你记一下，十年前我说的话，永远都作数。妈妈，妈妈，你不要甜甜了吗？我告诉你，从现在开始，我不再是你的妈妈。就算再见面，我也不会认你。也是。十年前你就抛夫弃女，不要我们。喂喂喂！你们嘀嘀咕咕、嘀嘀咕咕半天了，这事有结果了。我爸可说了，如果这事今天没结，你从此就不用再乌邦家了。有结果了，他的第一名不作数，他在比赛前服用了兴奋剂，我要求他做尿检。我没有，你为什么要诬陷我？你可是我的亲生。闭嘴！小小年纪就使用这般恶劣的手段，你这种心术不正的人，就没有资格跟我说话。不要老爷爷，要要要要要要！我心术不正，我手段卑劣。不是你，是谁？我是想过无数次我们再见面的张晴。我想过你会给我们道歉，我想过你会告诉我们你后悔你十年前的选择。我想过你会因为我得了第一名而高兴，可是我怎么都没有想到，我得来的是恶语相加，是言语污蔑。裁判，他已经服用的药品，他是有了症状，胡言乱语，我要你立刻给他安排尿检。我们现在怀疑你服用违禁品参赛，要对你进行尿检，你可有异议？我说了，我没有服用违禁药品。反而是他们在比赛中屡次使用小动作，他们犯规。那种相信别人，你该不会是要我们相信你这个傻子父亲的？我爸他不是傻子，你说不是就不是了。来，你问问大家，你爸看上去像不像一个傻子啊？<笑>一个不用违禁物品的垃圾，一个傻残疾，还真是不是一家人。无尽江南，念念，不要不要生气，不要生气。看你爸那个傻样子，能替你作证？你要真没有服用违禁药品的话，那就尿检呀，尿检一下不就清白了？难怪刚才这顿饭原来是吃药。你一直不敢要紧，原来是心里有鬼啊！我看你啊，干脆直接承认算了。好。尿检对吧？我可以尿检自证清白。早这样不就完了？浪费那么多口舌。我可以接受尿检，但我有一个条件：如果我没有服用违禁品怎么办？不可能，我亲眼所见。那是我真的没有服用。你要真是被诬陷的，但是游泳的第一名自然是你的，省队的名额是你。好，这可是你来说的。你确定没有意外吧？我亲自听见他的声音，亲自看见他坐下去，怎么会有事呢？好，那么现在开始尿检吧。虽然四号选手徐甜甜率先碰到是必抵达终点，但是现场出现了争议，有人举报四号选手服用违禁药物，需要尿检，没失成绩的周伟，请药监组来到现场。没事吧？检测出尿液中含有药物成分。怎么可能？我明明是清白的。清白？自己鸭子嘴硬，这都铁证如山了，还在这狡辩，轻声接近。
，现在是不是可以宣布比赛结果了？啊，当然。由于四号选手徐天天道德败坏，违规使用违禁药品，成绩作废。本次比赛第一名为二号选手李倩倩，让我们恭喜二号选手获得进入小女子游泳队的资格。我听说这个女的怎么可能游得这么快？原来是用了违禁药品，真是人不可貌相，长得挺乖巧的。没想到为了赢得比赛，竟然用这种下三滥的手段。没看到她爸那副德行吗？又残疾又傻的，这样的家庭教育出来的女儿啊，为了能赢，什么事做不出来？会不会是被诬陷的呀？刚才我看到王少母亲亲手给她递了一盆水，被诬陷那是她活该。比赛结果没出来之前，不能和陌生人给的东西，连这个都不知道吗？就是，真没出息！陌生人给的水，毫不犹豫的就喝了。不愧是傻子生的女儿，真蠢。那瓶水，是那瓶水有问题。你是我的亲生母亲，你所以不认我，你为什么要这样陷害我？这个是不是？他的母亲，我也听见了。这怎么王家夫妻俩像是完全不知情的样子？是这女的胡说，还是王家被骗婚了？混账东西，果然婚前有事。这你刚才说，她是你的亲生母亲？不，她是在污蔑我。她输了比赛，是在同人胡说八道。我没问你，你说。叫什么？真的吗？不是，不是，我没，我没，不认，不认识呀。爸，走，走，走，走，走，走，走，走。今天还没有审核时数之前，你们两个是。老公，你怎么从这边洗下来了呢？是，还有的说的是实话。婚前已经是一婚一孕，不冒我们王家子孙，这让你吃不到兜着。妈，你没事吧？你为什么打我妈？凭什么？就凭她是我花了重金娶过儿的媳妇，是我妈的丈夫。谁是你妈？你一个脑瘫儿的女儿，你这么污蔑我，你是想害死我吗？我就问你一句话：这个脑瘫，还有这个女孩。是不是你的前夫和女儿？老公，我就是眼瞎了，我也不可能找一个脑瘫呀。而且我们结婚的时候我是亲买的，你知道的。好，既然这样，这么重要的比赛不用违禁，仅仅报道成绩是不是处罚的算轻松？呃，我老婆，你想怎么处理？开除学籍，并同时提意见，封杀死，让那些有心修不正的游泳员永远都不要再进入游泳比赛的场地。是啊，那这样，然然，以后就不能游泳了。游泳？当然可以了。你女儿要是想游泳啊，你可以让她像你一样，在河里游，在工地的泥坑里游，只不过不能在职业比赛的游泳池。那然然，然然以后就不能比赛了，然然不能比赛了。哎，奶奶，又来，今天快去，今天今天又来吃饭。老，这你说了不算。你刚才说的你康敏什么意思？对，你不知道学费是怎么的吧？嗯嗯，对，对。来，欣赏一下自己的优雅舞姿。哈哈哈！哈，爸，跟我好的姿势，像不像你操作？瞧瞧你爸，为了你上学赚钱多辛苦，而你呢，不知感恩，拿着你爸用尊严换来的钱去买违禁品，真是孝顺呀！<笑>你们太过分了。比起你傻子父亲的这个视频，你还是多担心担心你自己的前途。我们王家可是要封杀你。你说你辛辛苦苦考上了我们学校，这才待了不到一个月吧？真可惜
。你们凭什么封杀我？凭什么开除我？就凭江城百分之八十的运动器械方面的生意都来自我们王家，人脉甚广，就连这个游泳馆都是我们家建，整个江城谁不卖我们王家有面子？我们这么庞大的资源，开除你一个傻子患者的女儿，比赛服用违禁药品，这个理由足够。你们太卑鄙了！你立刻通知九大高校、江城、一城，我王家今日要封杀一人。既然你说和他没有任何关系，我封杀一个陌生人，你不会不是一起？好像甜甜从小的梦想就是当一名职业运动员呐、啊。怎么还不打电话？难不成他真的是你的女儿？心软了？不是不是，他怎么可能是我的女儿呢？既然这样。还愣着干什么？立刻命令九大高校、江城、锦玉城封杀此人。是，王总命令立刻封杀雅思国际体校徐婷。我真累，还是他妈。接到通知了吧？你现在不再是这个学校的学生，从今以后，你无法在江城这里参加任何的比赛。圆圆，圆圆，圆圆，圆圆，圆圆，真是敬酒不吃吃罚酒呀！现在好了，开除学籍，永久禁赛。现在，你运动员的梦想彻底泡汤了。甜甜，你不要怪我。穷文富武，你跟着你爸那样的家庭条件，远远不足以支撑你运动员之梦。与其之后的路上摔跟头，不如就在今天，我撕碎你这个不切实际的梦想。我这么做可以证明，我不是他的亲生母亲了吗？暂且相信。我就说嘛，是这个傻子的女儿在乱扔亲戚。王夫人气质这么好。就算年轻的时候再怎么瞎了眼，怎么可能看上一个脑瘫？就是为了报复王夫人拆穿她服用违禁药品的事，到了不择手段的地步。呸，真无耻！说了第一名只能去倩倩，非要去抢，这下真是不知道天高地。喂，已经被开除了，还不快走？在那儿干嘛呢？徐甜甜，还快滚！下次不需要你这样的人，赶紧离开！不要站在这里碍我们的眼，赶紧滚！爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，我劝你们，换座城市，江城这个城市已经没有你们立足之处，我再也不想见你们这两张恶心乱人亲戚的嘴脸。是，是我们恶心，我们从十年前就应该醒悟了，可是我太天真了。好，既然这地方容不下我们。那我们也不待在这里了，爸，咱们回家。江城不要你们，我就不信其他城市会要你。你们不要，我们要。你们不要，我们要。这些人是从哪里冒出来的？在江城，王家想要封杀的人，他们也敢要？估计是哪个小城市的土鳖。你知道王家在江城体育界是怎样的存在？看他们的穿着，应该是运动员。在这里丢人的王家，反调。以王家牙齿病到的性格，恐怕以后他们在江湖体育界是混不下去了。小姑娘，你在河里游泳视频，我看每一个动作都近乎于完美，我心生爱才之心，所以这次不请自来，找到你。愿意加入我们吗？你们是？我们是？你们是哪里来的土鳖？不知道我们王家刚对这个人下达了业内封杀令。什么意思啊？是拿我们王家的业内封杀令当屁吧？王家，得过几块金银金牌。就呀、嗯，这个王家就是在这个城市倒卖体育器材的商人，直系亲属中家里并没有获得金牌的亲属，而且资料显示他们家族整体身体素质偏低，不适合体育。你，你说谁家身体素质偏低？不是黑工的，你觉得在场的还有比你身体素质更低的吗？混账！你到底是什么人？敢在我们王家的游泳馆评头论足？给你们介绍一下，这位是国家体育总教练，同时是负责这次季运选拔的总教练。
利用季尔请来的警教练。国家体育的警教练，我的天，这种大人物平时在电视上都很难见到，他怎么会来我们江城一种默默无名的小地方呢？你们没有听到蒋教练刚说的话吗？他们这次来的目的，就是为了招揽徐直线。<笑>蒋教练可是这次季运会比赛的负责人，难不成还要直接选拔徐天健为这个比赛的参赛人员吗？能参加季运会的运动员，那可是我们国家身体素质顶尖的那批人。徐天健已经优秀到让国家总教练不惜千里奔袭来选他们。蒋教练，刚是我眼光没认出来你，有失原因，有失原因啊！我这次呢，专门带着团队过来，就是为了招募徐天健。其他赛道的话。熄灭了吧？教练，您说的是真的吗？当然是真的。老公啊，你的视频我都看了，这条河水流那么传奇，你却游得像一条小驴一样自在惬意。可以这么说，你的游泳杰作是我带过所有冠军选手里面最好。怎么样？加入我们吧！只要你加入我们，我可以向你承诺，本次季运会你至少可以得一枚金牌。什么？至少一枚金牌，你们季运金牌运动员的含金量，身价至少暴涨至百亿。人家在江投了一手遮天，身价也不过才数亿。这个徐甜甜到底走了什么狗屎运，能被蒋教练看上？加入我们吧，还是算了吧。为什么？我们家现在的经济条件，你就一直可以再让我从事体力方面的项目。是谁告诉你需要花钱的？不要钱？当然不用花钱了，不仅不花钱，每天还会有训练补助呢。你去算一算他的补助有多少？这上面的数字就是你每天的日薪，个呃十五百。七万、啊，每天的训练补贴过万元，这这就是国家队吗？蒋教练，我也是个游泳运动员，你看看我行吗？你你体力过高，肌肉线条太过生硬。姑娘，你选错赛道吧？是什么意思啊？你应该换个赛道。我张强，你的意思是？我赚，蒋教练，那我呢？你也换个赛道吧。我、嗯、该换什么赛道？我、嗯、拳击嘛，你皮厚，耐击打能力一定很强。你你，现场那么多人看着，若是王家人被这么肆意羞辱，日后传出去，肯定有损王家江城的威严。你们国家的运动员说话就是这么咄咄逼人吗？你是孙美丽孙女士吧？你认识我？我们来之前对许小姐的身份做了背调，资料显示你在十年前抛夫弃女，与许先生离婚后嫁入王家。从法律意义上讲，你现在已经不是许小姐的母亲了。但我们考虑到从血缘关系这一层，我们觉得招募许小姐进入我们国家队，还是需要征求一下父母双方的意见。嗯，抛夫弃女，血缘关系上的问题。好啊，好啊！你不是说他们跟你没有关系吗？我准备净身出户啊！老公，听我解释，听我。你可真不简单。你不说话的话，我们就当你默认了。同意许小姐加入我们国家队。许小姐，要是没什么问题的话，在专款合同上签上你的名字，你就是我们国家队的一员。妈，干什么？我要干什么？你们毁了我的心，我也要毁了你们的！不不不，不要了！提醒你一下，你手里的合同属于国家一级机密，不宜损毁，三年以上，七年以上。蒋教练，你们被他给欺骗了。他就是一个为了赢得比赛、服用违禁品的药物的垃圾运动员。你不能这么说人，我不能这么说人。我是他妈，我为什么不能说
，你终于承认了，顺义郡死了，我还有什么不能承认的？我的幸福就是因为你们两个人的出现，全毁了。你的幸，你的幸福就是为了讨好王家，跟他们合起伙来诬陷我，对吗？你的幸福。就是利用我们之间的亲情关系，在我的矿泉水里下违禁药品，让我失去我理所应当的奖牌吗？你的幸福就是亲生女儿站在你面前，你都不敢相认，对吗？你在胡说八道什么？你明明就是一个为了赢得比赛不遵守规则、不用违禁药物的人。我是你妈，我不想看你步入歧途，所以我揭穿你，我有错吗？你没错，是我错。是我不应该看在这血脉相连的情况下对你卸下防备，毫无保留的相信你。啊。蒋教练，你听到了吗？他的意思是不是承认他自己服用了违禁药品？在来的路上，我们一直在关注着前天的比赛时，正巧看到这个画面。你看，画面中的是不是你，孙女？没想到徐甜甜的亲生母亲竟然是个人渣，为了讨好夫家，竟然给亲生女儿下药，污蔑亲生女儿的清白。世界上怎么会有这么恶毒的女人？刚才是我眼拙，被蒙骗了，误会了徐甜甜。我，我真该死啊！呸！你个恶毒的坏女人。既然这样，我们边走边聊吧。谢谢教练。爸，您真的不跟我一起去藏经吗？哎呀，爸爸，在家等你。爸，等我夺冠回来。我走了。咱家有出息了，收到戒，国家参加这个奥运会了，太好了！要是我那儿子能给全家这一半出息，我们家都是祖坟冒青烟了。大壮，你这是傻人有福，生了这么一个又懂事又有出息的女儿。还有三个月就要奥运会开幕式了，等下次全天回来啊，我估计啊，咱们村就能改名为奥运村了。毕竟听蒋教练说啊，以全天的能力。肯定能拿金牌，那必须能啊！<笑>那我们就先回去了啊没事吧，甜甜，你这简直强的不像人类了。我好歹也是上一届季运的拳击金牌得主呢，你这一击就把我打趴下了，我可太没面子了。下次给你多打吧。好嘞，走了，嗯，慢点。教练，打的可真好，我果然没有看错你。短短三个月的时间，你已经精通了柔道、拳击、跳水。还有体操，二十多个项目啊，并且每一项都比上一届的金牌得主还要好。这反倒是跳水这一项，还显得平平无奇了，简直是国家的栋梁啊！要不是教练您当初把我从江城带出来，我也不会有今天。其实我这次来想和你商量一件事情，你能不能放弃游泳比赛，参加其他项目，好歹也给其他运动员一些崭露头角的机会嘛？要不然。这季运会的金牌都让你一个人得完了。听教练的安排。本届奥运会花样游泳金牌得主李新刚，银牌得主杜春华，铜牌得主孙玉野。哎，这这什么情况？这游泳比赛都结束了，怎么没看到甜甜的人影来着？依我看。是训练期间发现他姿势不行，被教练淘汰了呗。毕竟那甜甜从小营养不良的样子，怎么看都不像是能参加奥运会的样子。我看也是，还说什么能拿奥运冠军，现在看来啊，都是骗人的。我就说大壮这么一个脑瘫，怎么可能生出那么厉害的女儿？女、嗯、儿。
，那那是我女婿，那是我女婿，女婿奥运会上拿奖了。柔道比赛铜牌，<笑>哎呀，他婶啊，你这真是生了个好女儿呀！你看，还给你找了个这么好的女婿，哎呀，哪里哪里呀、啊，我女婿啊，估计也就是运气好罢了。乡<笑>亲们，好消息，好消息啊！哈哈哈哈哈！这<笑>我们村出了一位奥运名人，上面决定把我们村升级改造，设为奥运村。哎呀，大婶啊，你这女婿可真了不得呀、啊！刚拿到这冠军，咱们这村啊就要争他的福，建造成奥运村了。<笑>不像某些人，这闺女连奥运会的大门都没进，就在那喊叫：“我女儿要拿冠军呢！”丢人，丢丢人！村长，那我们村需要升级改造，这个具体怎么个升级改造法呀、啊？不是是是是，上面说了。全村拆迁改造，打造一个以奥运为主题的村子，让我们村家家户户免费住别墅。免费住别墅，这好事儿，我这辈子做梦都做不到啊！是啊，那咱们咱们村升级改造，那是因为我女婿奥运上获了奖，那我们家的别墅是不是？整全村最大的那个呀！哎呀，确实有一栋别墅是特别设计的。要是因为你家女婿升级为奥运村，那栋别墅那应该就是留给你家女婿。来着。啊，对了，大壮，上面可以交代，分别墅这件事跟你家可没有关系啊。全村拆迁分别墅，唯独跟大众家没关系。看这样子，大众家女儿确实是太差劲儿，要不然连奥运组的人都嫌弃她，连累了大众家呀。铁腿战场都没上，这成绩岂止是差，这简直是浪费国家训练他的资源，浪费吃的没顿饭。是，不可能了，不可能了，我女儿前天这回游泳了，这这回游泳的。龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。你瞅你站的那样子。你生的女儿再会游泳，能游成什么样？不是，不是这样的，不是什么不是。我看啊，科方说的一点儿都没错。你闺女就算能进泳池，我估计呀、啊，也就跟癞蛤蟆似的，在水里扑腾两下。嗯，能进国家队也算是你们家祖坟，冒青烟了。科<笑>方，我说的对不？哎呀，闺女，你这肚子里怀的可是未来奥运冠军的种子，大着肚子乱搞什么呀？是呀，何芳，咱们村的全村希望就靠你们家了。哎，你这身体可不敢乱跑呀！啊，这不是村里要拆迁了吗？我特意出来看看这村子最后一眼，啊、也算和这些破砖烂瓦告个别。村主任，拆迁合同都签字了吗？村主任，拆迁合同都签字了吗？啊，呃，乡亲们，哎、呃，赶紧过来，赶紧过来啊！同意的赶紧过来按手印，早按手印，早分别墅嘛！啊，谁先来？我我先，来来来来来，这么好的事儿，当然不能耽误。哎，哎，大壮，哎，你还愣着在这干什么？啊，大家都按，你为什么不按手印？赶紧过来，手印！大壮不要别墅，大壮不拆，大壮要等前任还，前任还没有回来。奥运村升级改造是村子的集体项目，虽然说分别墅跟你家没有关系，但是村子里面都拆了。哎，你家这破房子立在中间不拆，是影响村子里面的村容吗？啊，赶紧过来！就我们村现在可是奥运村，那是高级村啊！如果留着你这破房子不拆，传出去。还以为我们唐唐奥运村拆不了你这个破房子，你可不能因为没有跟你分别墅，就影响我们整个村的拆迁进度啊！村庄拆迁是咱们集体的事儿，大壮，你身为咱们村的一员，你不能因为个人的利益而损害咱们集体的利益啊！街坊邻居们，你们说是不是啊？是，就是。就是、我说大壮，平时看你老实巴交的，怎么今天我才发现？你竟然也是一个这么自私的人啊！我跟你说啊，你今天要是不把这手印按了，你要是损害了我们的利益，别怪我这个当邻居的，以后都不带大侄子的。大壮不拆，前天还没有回来，大壮不拆，拆不拆那是村里说的算
可由不得你。这，过去给我把大柱抓过来，让他把手印摁了。早摁手印，大家早住大别墅。开始，早摁手印，早住大别墅。张荣不是，张荣不是，张荣不是。来，哎，大壮，这是村集体的事，你一个不摁手印，全村都拆不了，所有人都要陪着你住现在的破房子。为了村集体，只能对付住你，把他手抓起来。来，你们干什么？干什么？瞧他妈的！你们的，做什么的干？小八嘎？什么小八嘎？这是我的奥运女婿山本君。你们女婿怎么是小八嘎？大惊小怪，小八嘎怎么了？现在就流行这种跨国婚姻。啊，不是，我的意思是，你女婿是他国的人，为什么他拿到奖牌，我们村不跟着升级，改造为奥运村？难不成他是我们国家请来的外援？那你，外援，奥运会。黄宇旭，你难道还不知道？我不太清楚你在说什么。他身为当事人，竟然不知道咱们村的奥运村改造项目，难不成咱们误会？村里的改造项目不是因为他，不是因为他，那是因为谁？咱们村也没有其他人参加奥运会了呀。哎，黄宇旭啊，是这样的，因为你呀、啊，在奥运会上拿到了一枚铜牌。咱们村被奥运村升级改造项目选中，马上就要拆迁改造了，让咱们村的每个人啊都能住上具有奥运特色的大别墅。据说还特意给你留了一座最高档的别墅呢。哎呀，好女婿呀，这事儿呀，我们可都是托了你的福呀。是的，是的，区区一枚铜牌就能村子带来那么大的利益，真不知道。那个赛场上全场观众，奖励会是多么的不好。那得莫奈，那得莫奈。我只是做的我应该做的事情啊，我只把事啊。没想到咱们村的升级改造，竟然是因为这么一个小八嘎。要怪就怪大壮家的闺女太无能，本身明明已经踏入了国家队，却连奥运赛场都没踏入一步，白白浪费了国家珍贵的训练资源，才便宜了这个小八嘎。就是。好了。不管是什么原因，再怎么着，山本也是咱们村的女婿，是奥运会柔道项目的铜牌得奖者，是咱们村升级改造奥运村的忠臣。你们说话都注意点，张口闭口一个小八个，一个小八个。是是是。老公，你都刚回来，是特意来看我和咱们的宝宝的吗？哦，我这次回来是等你谈恋爱了，不要了。为什么？黄女士，这么多人看着呢，你说什么胡话呀？诸位，诸位，我这次在本届的奥运会上取得了不错的成绩，也充分证明了自己的实力，所以我决定了带着我的太太回国看看故乡的烟花。讨厌！美玉，美玉，你瞧，咱们有钱，咱们有房子。什么破房子？和我有什么关系？我警告你，我现在可是奥运会铜牌得主的合法妻子，我跟你可不输。嗯、啊，介绍一下，这位就是我的太太，也是我合法的妻子孙美丽女士。孙美丽，没错，就是我。孙美丽，你泡夫妻你十几年，为什么还要勾引我老公？我跟你拼了！山、哎、本，你你竟然想他这个外人！我这次回来就是看在咱们之前感情的份上，特地通知你。既然已经通知到了，我们也该回国了。这这这没天理了呀！我们家到底是做了什么孽，摊上这么一个泡妻妻子的女婿呀？我什么事？堂堂康孝，走吧，咱们也回去。哎，哎哎哎，两位，呃，既然你们不打算在我们国家发展了，呃，那我们村给你们分的别墅，你们是打算放弃吗？别墅。哦，哎，二位，哎，这是上面发的别墅设计图
，呃，说是秦元长的别墅。这哪是别墅呀？这分明就是一座庄园嘛！这造价得好几个亿吧？这可比王家那公寓档次要高几百倍呢。是怪。这这房子是给我的哦，呃，上面说这是给我们村奥运冠军的，但我们村除了你参加奥运会拿到奖牌之外，也没有别的人参加，我肯定是给你的。我不走了，我要留在国内发展。既然我的太太都已经做决定了，我尊重她的意见。呃，那这么说，你们是打算居住吗？国家给我们这么好的条件，我们怎么可能走呢？啊，呃、啊、呃，既然这样，那二位在这上面按按手印吧。哎呀，村长，这个别墅什么时候能够兑现呀？哎呀，现在目前村子里面，除了这徐大壮之外，其他人都按了手印，只要他按了手印，拆迁工程就可以动工了，分别墅的工作也就可以顺利进行了。许大壮，就是你！许大壮，我这辈子欠你的事吗？就因为我跟你结过婚，生过孩子，遭到王家的嫌弃，又被逐出家门，现在又是你耽搁我分别墅，你活着。就是为了靠我的吗？妈，他们，他们说谁？想这种房子，这种没有人，谁就，他们怎么回来？我再给你重申一遍，婷婷是我给你生的孩子。自从我们离婚那天起，我们就毫无关系。你给我记清楚。大壮，大壮知道了。知道了就赶紧给我按手印。你已经耽搁了我十年的青春，还想耽搁我一辈子吗？不是啊，谁家还没有回来，谁家，谁家去找不上家呀？甜甜回不了家了。据我所知，甜甜出去已经三个月了。她要想回来，早就回来了。她根本没有参加奥运冠军，是不是？甜甜，她都嫌弃你，怕你拖累她，根本就不想见你呢。不会的，不会的，谁家不能没有爸爸，爸爸也不能没有甜甜。什么不会？我看，明天他说对了，甜甜压根就不打算回来。依我看，大壮，你赶紧把这手印按了，对你对我们都好。大壮，拆不拆，村子说了算。你这么执着，对你可没有一点好处。就是，人家美丽把话都说到这份上了，你还是这么认死理，人家傻屁事多。村长。你这个做村长的说话都不能算吗？不能因为这样一个人耽误了整个村子分别墅的进度，一个解决的办法都没有吗？好，你个村长，我一定要到上面好好的说说。我的天，哎哎，兄、哎，肯定有解决的办法，我马上解决，马上解决。哎，请二位不要生气啊。水大壮，最后问你一句，这个手印你是按？还是不恩，不能，这是不恩，不恩。好，那你就别怪我不念同金的身份。小三，去给我拿家伙试试。好嘞。我看你是自己不知自罚。马六，好嘞。啊！你放开他，弄他干什么？把手给我抓住！哎，兄弟，你放开了，大家稳，大家稳下来，大家稳，你放开了，稳下来，别放开了，大家稳。你这个丢人败相的女人，可算回来了。<笑>我们村要升级改造为奥运村了，整体要拆迁重建。哎，你爸死活不愿意在房屋动产合同上签字，我们只好帮他。帮我爸？我爸还是人，又不是狗。你们拿什么东西套着他？还不赶紧给我把他松开？<笑>反正你爸已经按手印了，他松开就松开。你说什么说？爸。你没事吧？爸爸没事，他现在回来就好，回来就好。你们为什么要这样对我爸？为什么这样对你爸？原来你爸不听话，只能来硬的。妈，你还好意思叫我妈？三个月前，要不是你非要和那个倩倩抢什么省队名额，我至于被王家赶出家门，能做到给一个傻爸看到太太的下场吗？那件事情，你怪我
，不怪你，怪谁？不怪你，怪谁？有结果了，他的第一名不作数，他在比赛前服用了兴奋剂，主要靠他做尿检。我没有，你为什么要诬陷我？你可是我的亲生。闭嘴！小小年纪就使用这般恶劣的手段，你这种心术不正的人，就没有资格跟我说话。也是，是我自作多情。这本来就是一个抛夫弃女、自私自利的女人，把你遭遇所有不幸的责任全都推卸在我和我爸身上，也很正常。抛夫弃女、自私自利。你觉得我还会让一个毫无关系的人打我吗？孙美丽，小小年纪就该被长辈动手，一点家教都……你爸把你教的可真好呀！没错，我爸他确实把我教的很好，可以说，要是没有他，就没有今天的我。<笑>你说，你爸把你教的可真好。哎呀，甜甜。你刚回来，你恐怕还不知道咱们村发生什么大事了吧？嗯、呃，作为村主任，我有责任告知你一声：咱们村要拆迁重建，升级为奥运村，家家户户统一要分别墅了。但是你们家除外。哎、呃，这个事儿你知道吗？咱们村升级改造奥运村的事情，我当然知道。这件事情本来就是经过我同意的。<笑>你是说咱们村升为奥运村是经过你同意的？<笑>不是因为我，难道是因为你们？吵死我！徐甜甜，身为长辈，我有义务提醒你一下：年轻人没本事不要紧，但是不要说大话，容易脾气要大方。整个村看了半天奥运会了，无论是跳水还是游泳，都没有你的身影。你一个连正式奥运赛场都上不了的残疾运动员，有什么资格说是因为你才让咱村上的奥运村呢？你们之所以没有在游泳项目上看到我，是因为我把露脸的机会让给了新人，而我却参加了更有难度的项目。<笑>还真不是我小瞧你，你游泳都没有游明白，你还要参加其他项目，是国家队的教练啥呢？还是你说我已经说了我有过懒子了？徐甜甜，你这小姑娘怎么张嘴就胡说八道啊？你与咱们村的人都目不识丁，没有见识，拆穿不了你吗？我说的都是事实，你们可以不信。还嘴硬！你知道现在站在这里的这一位是谁吗？他是谁？他是我们村唯一一位参加奥运会的贵人，我们村的女婿，本届奥运会柔道项目铜牌得奖主山本智。你也参加了本次奥运会的柔道比赛？就大的，真是巧了。本次奥运会的柔道项目我也参加了，我还拿了金牌。我怎么对你一点印象都没有？嗯，我我怎么知道？你当然对我老公没有印象，因为你就是在胡说八道。我老公只不过是一个铜牌，你还金牌。徐甜甜，你能不能过过脑子？就知道你们不行。等我一下。柔道比赛是这枚，没错了。这就是柔道比赛的金牌，这下你们相信了吧？这怎么可能？这么一个穷乡僻壤的地方，怎么会碰到真的奥运金牌得主？我怎么这么倒霉？谁在拿是金牌？是金牌？谁在拿金牌呀？爸，我答应过您，长大以后一定拿一枚金牌送给您做礼物。你看，这些。都是我本次参加奥运会通过自己努力得来的，全都送给你。你原生啊，你原生啊！这是我送给我爸的，你赶紧还回来。还真别说，你为了造假，真是下足了功夫。要不是我知道你连奥运会赛场都没有进，你这金牌，我还真被你给骗了。不过嘛，这假的终究是假的，就算是做的再逼真，也没有用。你要做什么、嗯
，我要做什么？当然是为了销毁他。难道让你继续拿着这金牌去糊弄别人吗？这些金牌都是我付出了无数汗水和努力得来的。你可以不相信我的能力，但是你不能践踏我的努力。我觉得美丽做的没错，像这些假货就应该销毁。就是小小年纪不学好，参加不了奥运会，我们不怪你；拿不了这奖牌，我们也不怪你。但是你弄虚作假，把大家当成傻子一样的糊弄，身为你的同村长辈，我们绝不允许。对，不允许。大家一起把这些假货全部销毁了！不要不要，别别别，你们不要！徐大哥，田青这么小的年纪就会弄虚作假，都是因为你这个大父亲大的不正直。到现在你还当田坦，你死如杀死，还不懂这个道理吗？不要不要，你不要，傻子去干！哎呦，爸。没没事吧？没吧，没事。这不是还有一块金牌吗？你没事就好。你没事吧？哎呦，他妈的！你爸没事，哎呦，我有事儿呀！大壮，你还真是养了一个好闺女呀！说话对长辈不尊重也就罢了，居然连我这个村主任都敢动手了！你们父女俩还想不想在这个村子里面待了？呃，岳父爷，岳父爷，就是大壮不好。爸，是他们不讲理在先，您不用给他们道歉。我们不讲理啊！本来念在咱们是同村的份上，给你们父女俩留点情面。既然你说我这个做村主任的不讲理，我今天还就不讲理了。你想干什么？养不教，父之过。你把我推倒摔伤了。我看在你是小姑娘的份上，不和你计较。但是你爸作为父亲，今天必须给我下跪道歉，否则的话，我就把你父女俩踢出村子。从此以后，让你们俩流浪街头。你让我爸给你下跪道歉？对，要是不跪的话，我就把你们两个忍出去。呃，美丽，呃，我做的不过分吧？养不教，父之过。况且村长说的一点都没有错，田田还小不懂事，有情可原。但是他这个做父亲的，如果这次不给点教训，恐怕田田以后会无法无天。没错，今天这事必须跪下向村长道歉。村主任日夜为村子操劳，更是为了这次升级改造奥运村的事操碎了心。要是一个晚辈。就能随意对村主任动手，不把村主任的威望当一回事儿。以后村主任还怎么带领咱们这个奥运村发家致富、奔小康呢？必须严惩！必须严惩！必须严惩！山本君，我们村子里面出了一个冒充奥运冠军的人，还敢动手打我！我今天要执行村规。呃，呃，您没有意见吗？我算是奥运铜牌的得主，但是你们村的事情我也不会干涉的。哎呀，山本君太明事理了，我啊感激不尽，感激不尽。大壮，大壮，你到底是跪还是不跪？好，既然不跪，我就拿村谱把你们父女俩。出兵，王三，嗯，去祠堂给我把村谱拿过来。好嘞，村主任，我这就去。不要去，不要去，不要把大壮和女儿出兵。大壮贵，大壮贵。爸，您不用跪，像这种私利愚昧的村水，咱们不待也罢。女儿，爸，您相信我，我是奥运全能冠军。我在哪个村，哪个村就是奥运村。以后他们谁也别想欺负咱们。爸爸，相信你。哈哈哈哈哈！哎呀，你现在还沉迷在你是奥运冠军的角色里，哈，就这种粗制滥造的东西，你忽悠谁呢？啊？哎呦，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
这废料不像是假的呀，这是真的吧？还有，哇，纯金的呀，纯金呀！这真是纯金的，这这这是一枚金牌，少说也二百多克呢。这一枚金牌二百多克，一个黄金市场价现在已经突破二七百了，也就是说，这一枚金牌价值一二十万。徐甜甜不过就是个黄毛丫头，她哪来那么多钱买这么多纯金打造的金牌的？该不会，该不会这真的是她从奥运赛场上赢回来的吧？不可能。就算这金牌是真的，也不能证明这就是奥运会赢来的。大家看看，这可是柔道金牌。我是他妈，我都不知道他会柔道，他怎么可能会拿到柔道的比赛金牌呢？还真是，看我手上拿的这是击剑金牌，之前也没听徐甜甜说他会击剑这种洋玩意儿啊。我这几枚金牌是拳击、冰壶、滑雪。还有体操，我我这是跨栏，我手上的更离谱，竟然是射击。哦，差点被你这个小丫子给忽悠了。你手里这么多运动项目的金牌，难道你想说今年的奥运会金牌都让你包了？你是全项冠军吗？没错，我徐甜甜就是今年奥运的全项冠军。<笑>甜甜，不是我说你，你是我生的，还不是我巧巧你。你爸这个样子，你觉得他的这样的基因会生出来一个全项的奥运冠军吗？如果我真是怎么办？如果是真的，我答应和你爸复婚，和你们父女团聚。抛夫弃女十多年，如今我成了奥运冠军，你就要跟我爸复婚？孙美丽。你未免想的也太好了吧！我就随口一说，你真以为你是奥运会的全项冠军吗？不管你是不是随口一说，反正如果我能证明我就是全项冠军，我只有一个要求，你敢答应吗？什么要求？立下契约，跟我断绝母女关系，从今往后你我再无瓜葛，不要再来骚扰我和我爸的生活。就这要求，我肯定答应。我巴不得给你们这丢人现眼的妇女彻底的撇清关系。好，一言为定。甜甜，这这是你妈妈，你你不能跟妈妈这么说话。爸，她是我妈妈吗？你忘记她对我们做的事情了吗？你忘记她对我们做的事情了吗？大成，我也不想这样，可是我还年轻，我不希望我的后半生就是伺候你而活着。对不起，我们离婚吧，我为你生了一个女儿，也算是对你的礼物。以后我们若相见，互不相让，再见就是一生。王总命令，立刻封杀雅思国际旗下。徐婷，她的第一名不作数。她在比赛前服用了兴奋剂，我要求她做尿检。你不要甜甜了吗？我告诉你，从现在开始，我不再是你的妈妈。就算再见面，我也不会认你。像她这种自私自利、冷血无情的女人，配做我的母亲，配做您的妻子吗？说完了吗？说完了可以证明。我倒要看看你怎么证明你是奥运会的全项冠军。如果你可以证明，我可以答应你刚才的要求，以后和你爸、你们彻底的撇清关系，永不相见。好，记住你刚才说的话。放心，我孙美丽有家教，说话绝对作数，只要你们不赖账就行。这徐甜甜真不愧是这脑瘫病患者教育出来的女儿
，竟然要和自己的亲生母亲赌这断绝关系的赌注，简直不像话！大壮这个样，能教育出来什么好女儿？还是奥运会的全项冠军，真把我们奥运村的人当傻子呀！鬼才信他爸！既然美丽已经答应你的赌约，那你是不是现在可以证明你就是奥运会全项冠军的身份啊？当然可以。海外奥运比赛直播跟国内有三个小时的时差，现在还有不到一分钟的时间，你们可以打开你们的手机看比赛结果。他那么坚定。难不成他真的是奥运会的选项冠军？不应该啊，如果真的是他，山本参加了奥运会回来，不可能一点都不知情的。这个女孩难道真的是夺冠归国的奥运会冠军？那这样的话，我讲到奥运会运动员的事，岂不是要露馅了？开始宣布各项比赛结果，十秒钟，各项比赛结果就出来。我看你到时候怎么装蒜！真是死鸭子嘴硬，胆大包天，连奥运会的全项冠军你都敢这样吹！就是，甜甜，要宣布结果，要宣布结果了。爸，他们很快就要知道您把我教育的有多么优秀。下面开始公布各项比赛的奖牌得主。本届奥运会击剑项目金牌得主龙国徐甜甜。本届奥运会拳击项目金牌得主龙国徐甜甜，本届奥运会跳水项目金牌得主龙国徐甜甜，本届奥运会柔道项目金牌得主龙国徐甜甜，本届奥运会百米跨栏项目金牌得主龙国徐甜甜，本届奥运会共计发放302枚金牌，其中金牌得奖最多者龙国徐甜甜，共计得奖金牌73枚。恐怖的金牌数量已经打破了奥运会的个人最高金牌得主数的记录，为本届当之无愧的奥运会项目冠军体坛天才。让我们有请天才运动员徐甜甜发表获奖感言。你，你真的是奥运会全项冠军呀、啊！而而而且是史无前例的。一个人包了七十三枚金牌的天才运动员呀、啊！啊，甜甜，你你是怎么做到的啊？我能获得今天这样的成就，我有三个最为感谢的人。第一个是我的父亲，在我从小丧母的情况下，是他一个人拖着残疾的身体为我撑起了我的奥运之路。第二个要感谢的人是我的教练，是他把我从一个默默无名的体校。推到奥运会的大舞台上，第三个要感谢的人是我那死去的母亲，是她早年的离世，将我锻炼出了如此坚韧的性子。我非常感谢她，母亲，你在天上，我会想念你的。我英年早逝，我在天上，我我分明活得好好的呀。邱先生活着，其实已经死了。别忘了我们的赌注，孙美丽女士。实在抱歉啊，我就对不起，对不起，实在抱歉。哎呀，呃，甜甜，哎，是我们有眼无珠，哎，不识真龙，哎，你是我们村的骄傲，哎，有了你，我们村才设立成为奥运村啊，要还你。不好意思，从现在开始。我和我爸已经不是你们这个村的人了，你们这个村也不再是奥运村了。爸，走，我带你去住大别墅，我带你看病去。咱们走。哎，甜甜